，我的老公态度冷淡，哪怕我站在他面前，他也无动于衷。但是一次偶然，让我在视频里看见了他和另一个女人。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我的丈夫似乎出轨了。刚出差回来的我站在大门口，楼上隐约有女人的声音传来。我举着手机，轻手轻脚上楼，想要来个人赃并获。但意外的是，床上没有人，只有一台电脑打开着。即使隔着两米大床，我也能清楚的看见电脑上那些不堪入目的画面。而画面上的男人，更是我熟悉的不能再熟悉的人。这个满头大汗的男人是我的丈夫蒋志国。卫生间里传来细细簌簌的声音。过了一会儿，抽水马桶的水流声响起。我看着一边系着裤带子、一边晃着身子出来的蒋志国，冷冷问道：“这是什么东西？”“暖暖，你听我解释。”蒋志国慌慌张张的要来拉我，我一把甩开他的袖子，一巴掌打在他的脸上。尖声问道：“解释什么？我都看见了。你和那个女人做的好事。”我按下电脑的暂停键，抓着蒋志国的头发，将他的脑袋死死按在电脑屏幕前。蒋志国挣扎着想要从我的手上逃脱，挣扎了几下身子后，趴在电脑前不再动弹。看着他这一副要杀要剐、随我便的样子，我突然觉得无趣。松开了束缚住他的手，和蒋志国结婚十年，他永远都是这副死猪不怕开水烫的样子。你说什么，他都一脸平静。曾经的恩爱早已在数不清的冷战中消耗殆尽，只留下一地鸡毛。要不是我和他已经有了一个正在上小学的孩子，这日子我早就不想过了。这件事是我的错。但难道你就没有错吗？被我放开了的蒋志国理了理衣服，又恢复了那个人模狗样的样子，一脸无所谓的问我。我被他无耻的话惊了一下，不可置信的问道：“我有什么错？结婚后，你每天不是出差就是在出差的路上，家也不管，孩子也不管。偶尔我想要和你温存一下，你还在出差。”蒋志国，你有病吧？我工作忙就是你出轨的理由吗？那不然呢？我是男人，我有生理需求。蒋志国依旧是全天下他最有道理的样子，翘着二郎腿坐在那，甚至还悠闲地抽起了烟。我怒上心头，扬手将桌上的花瓶砸向他。花瓶越过他的头，撞在墙上碎裂开来，玻璃渣子飞溅。划破了蒋志国的脸，鲜血顺着他尚且英俊的脸流下，滴在他白色的衬衣上。房间里的声音还在蔓延，逼得我阵阵反胃。电脑的画面一转，女人的脸露了出来。我看着这张脸，惊得连电脑都掉在了地上。你什么时候和他搞一起去的？你还要不要脸？她是我妹妹。我拿起包砸在蒋志国的后脑勺上，心中的怒意压也压不下去。我实在没想到，我那看上去一脸纯洁、弱不禁风的妹妹，居然是这个视频里的女主角。我的妹妹可是平日里不小心和男人擦肩而过，都要弹两下肩膀的人呢、啊。还记得年前妹妹被催婚的时候，她还在酒桌上说：“我才不要嫁人呢。”我看见男人就恶心，更别提和男人生孩子了。闻着男人味儿，我都要吐了。可如今他怎么就和我的丈夫搞到一块儿去了呢？什么？你要离婚？在我决定离婚后，许青青立刻冲到了我家里，对着我就是劈头盖脸一顿输出。我有些无奈。我和蒋志国当年就是由许青青介绍认识的。结婚后，他更是常常以我的媒人自居，逢人就夸自己做了好媒，然后更加热切地介绍自己的婚介公司。
，如今我要离婚。”许青青引以为傲的一桩婚事告吹，她自然比谁都着急。但这个婚，我离定了。他都和我妹妹搞到一起去了，我难道还能装作看不见吗？青青，五年前那件事发生的时候，我就说要离婚，你和公公婆婆还有我爸我妈一起劝我，让我看在孩子的份上别离婚，我也妥协了。可这已经是第二次了。见我提起五年前的事情，许青青的脸也有些挂不住。那个时候你也不像话。为了你那个公司，把老公儿子扔家里，十天半个月都不着家。蒋志国他也是个男人，是男人就会有需求，他开个小差也很正常嘛。再说了，男人有几个没点过外卖的？你家这个已经算好了。我有些不满，许青青，你到底是谁的朋友啊？你到底和谁当了四年大学室友啊？怎么老帮着一个出轨的人说话？许青青面色讪讪，细看之下还有些慌张。我只当他是为自己婚介公司的金字招牌要没了而慌张，便没有多想，只是一锤定音道：“反正这个婚我离定了。五年前的时候我已经原谅过他一次了，这次说什么都改变不了了。”但正如许青青所言，孩子成了我的软肋。我一说要离婚，家里的七大姑八大姨全都冒了出来，话里话外的意思全是让我看在孩子的份上原谅蒋志国。我冷哼一声，将手机上拷贝下来的视频投屏在电视上，盯着陈温煞白的脸道：“蒋志国出轨的对象可是我的好妹妹陈温。”我不大不小的声音将乱哄哄的家阵的瞬间一片安静。陈温那张脸被七十二寸的电视机放大又放大，娇弱的声音被我高价购买的豪华音响立体环绕式播放，所有人都瞪大了眼睛，惊得一句话都说不出。陈温更是直接哭出了声，他一张小脸惨败的没有一丝血色，眼眶里的泪珠一颗一颗落下，还伴随着小声而压抑的抽泣。母亲率先回过神来，冲过来就将我狠狠推倒在地。陈暖，你疯了！你妹妹不过就是一时糊涂，你何必要这样败坏她的名声？你让她以后怎么做人？母亲的怒喝让其他亲戚也纷纷回过神，开始七嘴八舌的指责我的过错。是啊，陈暖，你也太不近人情了，哪有这样做姐姐的？就是都说家丑不外扬，你倒好，把这种事拿到光天化日之下来讲，难不难看？我冷眼看着这些所谓的长辈用最难听的话指责着我，心中还是有些酸涩。从小到大，陈温都比我受宠，只要他想要的，母亲拼了命都要给他搞到手。我年幼时家里条件并不好，我想去学舞蹈。母亲冷着脸拒绝了我，还把我痛斥一顿。但陈温想学舞蹈，母亲不仅费尽心思托了许多关系送他去学，连一千五一小时的老师都给他找了。后来陈温吃不了苦，学了两天就不愿意再去了。母亲舍不得花出去的钱，这才把这个机会给了我，转头又给陈温报了更贵的绘画班。从陈温出生到现在，我一直谨记自己姐姐的身份，次次都让着她。可能也正是我一直以来的忍让，让她连抢别人的老公都抢得如此顺手。但这次我不打算再让着她了。如果你们要是这么说，那不如我跟你们好好算一笔账。看着七嘴八舌指责我的亲戚，我心中最后一丝对亲情的渴望也消散了。这个房子我买的，虽然地段没有很好，但是院落是别墅，价格也不便宜。我买了给你住，但你倒好，扭头就在房产证上写了陈温的名字。我看着母亲道：“不过没关系，既然合同是我签的，钱也是我付的，所以我有权利把这套房子收回。”
我请的搬家公司的人已经在外面等着了，一会儿他们就会来帮你们搬家。我早就算准了，我妈会偏帮陈温，所以早就将我妈的软肋捏得死死的。这些年，她为了给陈温创造一个公主般的生存环境，时不时就来我这哭穷，把这些从我身上捞走的东西全给了陈温。原来我还睁一只眼闭一只眼。想着都是一家人，只要我妈开心，心中也会记挂我一些。但我错了，她只爱陈温，不管我对她多好，她都不会感激我分毫。我给搬家公司发了个微信，七八个壮汉就拎着十几个纸箱鱼贯而入。母亲看着这些壮汉，明显有些慌张。父亲过世前留给他的老婆小枣就被他卖了。而卖房子的钱也都被他给了陈温。如今要是我把这套房子收回，他可真就无家可归了。你们干什么？我要报警，告你们私闯民宅！母亲色厉内荏的尖叫道。看着他声泪俱下，在地上撒泼打滚的样子，我突然就明白了陈温那副小白花的样子是跟谁学的。哭起来的二人真是像极了亲生母女呢。陈暖，你真是要赶尽杀绝呀、啊！你怎么能这么对你妈呢？小姨有些看不下去了，伸手就要将搬家公司的工人推搡出去。我轻笑一声，三言两语就让他的动作僵在了原地。你别急呀，小姨，这些年你那个不争气的老公陈迷赌输了不少吧？为了填补家里的空缺，您可是隔三差五就上我这来。这不知道的人以为你有多疼我这个侄女，可这知道的人谁不晓得？你就是上我这来打秋风来了。你胡说八道什么？一众亲戚看着全身是名牌还穿金戴银的小姨，议论纷纷。小姨的脸一下子涨得通红。我从包里拿出一叠收据，扬手甩在她的脸上。纷纷落下的票据就像一把把刀，将他的自尊心戳得稀巴烂。这些年，你儿子在私立读书的钱可都是我在交。年前你老公欠人钱，不还差点要被剁了手，也是我拿着钱去赎的人。就在刚刚来的路上，我已经给学校打过电话了。以后你儿子读书的学费，我是一分也不会出的。听到自己即将失去私立院校就读机会的小侄子，一下子怒火中烧，竟然甩手给了自己亲妈一巴掌。少年人正是力气大的时候，加上小姨毫无防备，竟然被一巴掌扇倒在地，一头撞在了玻璃门上，鲜红一下子涌了出来，糊了他一脸。小侄子还不解气，又冲上去补了几脚。然后冲着我讨好的笑，表姐，我一脚踢开抱着我小腿的他，环顾四周，扬声问道：“还有谁要跟我算算账的？”刚刚还群情激愤的人，一下子就成了泄了气的皮球，面色讪讪，不敢再开口。我冷笑，指挥着搬家公司把陈温和我妈的衣服全都打包丢了出去。其中一个壮汉要去把陈温拉起来扔出门外时，只顾着哭的陈温终于开口说话了：“我是和蒋志国发生了关系，但这个视频我根本就不知道他是什么时候拍的。”陈温的话让我有些愣神，我心中有些怀疑他说的话是真是假，但他的表情告诉我，这件事情上他并没有骗我。我和蒋志国时，他每次都会开着灯，我不好意思，他就说他喜欢这个样子，想看着我。但那天，那天他却突然说要关了灯，还把我眼睛蒙上了。我也没想到，他竟然是是。陈文抽抽搭搭的说完，推开所有人就跑了出去，而周围的亲戚也都不敢再触我的眉头，七嘴八舌着离开了别墅。我看着电视上的画面，突然就发现，蒋志国拍陈温时，甚至还拉了一个近景，将陈温的拍得异常清晰。
如果只是普通的相机，在镜头拉近的时候，势必会出现虚焦的情况。但蒋志国的视频里，相机无论如何调焦，都极其清晰。这个相机是专业的，可蒋志国大学学的并不是摄影专业，与我在一起那么多年，也从来没有接触过摄影。他究竟是怎么把这个视频拍得如此专业的？就在我百思不得其解的时候，律师给我打来了电话：“陈小姐，您先生那边我也沟通过了，对方不愿意通过协议离婚，那就起诉离婚。反正这个婚我离定了，我有些不耐烦，离个婚而已，能有多难？更何况蒋志国出轨在先，他是过错方。”他何该净身出户？但下一秒，律师的话就打破了我的幻想。陈小姐，虽然站在人道主义的角度，我是支持您的，但是从法律的角度来说，是没有净身出户这一说法的。就算蒋先生是过错方，他也有权利参与婚后共同财产的分割。而微信那边，蒋志国挑衅的话源源不断的发入我的手机。更让我烦躁。陈暖，离婚可以，但该是我的东西，我要全都拿走。陈暖，你不用假装没看到消息。婚后你整日不着家，都是因为你我才出的轨，我才是那个受害者。陈暖，你别想着让我分文不取就跟你离婚。贱人，毒妇。蒋志国的话并没有激起我心中的波澜。我冷静地把聊天记录截图发给律师，然后接着开始研究起电视上的视频来。蒋志国出轨在先，还想要分走我的财产，门都没有。婚可以离，但钱我一分都不会给。我一定要找出可以让蒋志国净身出户的证据，然后再跟他离婚。都说皇天不负有心人，就在我一筹莫展的时候。闺蜜文文给我打来了电话，暖暖，你猜我看到什么了？什么？我看到了一个片子，男主跟你老公长得真的好像，就是比你老公年轻点，身材好点。闺蜜的话让我心头一紧。如果放在以前，我也只会觉得是巧合，但是有了陈温的事情后，我的直觉告诉我，文文看到的人。很可能就是蒋志国，于是我赶紧说：“发我看看。”视频很快发了过来，我一边在心中祈祷千万不要是蒋志国，一边颤抖着手打开了视频。然而上天并没有听见我的祷告。看到男人手臂上的月牙后，我最后一丝希望被击的粉碎。这个视频的男主角就是我的枕边人，暖暖。我靠！我还看到有人说，这个男主还是小有名气的，花名叫青草，拍过不少高质量的东西。我靠！我同事看了，他说他大学就知道这个人了，那个时候他可火了。文文一条接着一条的微信将我彻底打入地狱。我与蒋志国就是大学认识的，刚加上微信时，蒋志国的微信名就是一株青草的表情包。一阵阵恶心从我胃的深处涌出，我几乎再也克制不住呕吐的欲望，冲进厕所吐了个天昏地暗。我抖着手想去按停视频，却意外看见片子末尾的出品人上写着我大学时最要好的朋友的名字——许青青，竟然是许青青。我的思绪突然就回到了以前，我打小就不被我妈喜欢。自小学开始就被一直读的是全日制的寄宿学校，每个月只有一次回家的机会。父亲去世后，我妈宁愿拿出几万块供妹妹学艺术，也不愿意给考上了双一流名校的我交学费。因此，我不得不进厂打工，吃尽了苦头，才赚够了学费和生活费。上了大学后，我更是努力。奖学金和各项比赛一个不落，参加了学校的创业创新大赛，忙着给自己打拼一份可以傍身的事业。
，而蒋志国正是在我创业受挫的时候出现在我的身边的。我还记得那天是我生日，局是许青青组的，他趴在我耳边神神秘秘的跟我念叨：“暖暖，我认识一个大帅哥，身高一百八十五，八块腹肌，长相周正，声音低沉有磁性。”今天我好说歹说才把他劝了过来，你要把握呀。而我喝了不少，思绪有些混乱，稀里糊涂的就加上了蒋志国的微信。而蒋志国加了我之后，整日对我嘘寒问暖，脾气好的不得了。我为了让他知难而退，总是会提出一些无理的要求。比如下着暴雨的晚上，让他去离学校三五十公里的地方给我买小笼包，还要求买回来的是热的。再比如明知道他第二天早上还要考试，前一天晚上还是要他陪我看电视，看到凌晨三四点。但这些事情，他却毫无怨言的一一做到了。即使现在想起来，这桩桩件件都在证明着这个男人有鬼。但那个时候极度缺爱的我却被感动的不得了，对他更是死心塌地。在毕业的离别会上，弯腰捡口红的我亲眼看见了许青青和蒋志国的亲密，但我没有吭声，因为那个时候的我就像是即将溺水的人，死死抓着一块烂木头不放，生怕自己放了手就会永远溺死在水里。手机的震动声将我从痛苦的回忆里拉了出来。我看了看，是许青青打来的电话。暖暖，志国说你铁了心的要离婚，这到底怎么回事啊？我那天劝了你这么久，你都没有听进去吗？许青青满含指责的话在寂静的厕所里响起。我沉默了一会儿，开口问他：“许青青。”你为什么这么关心我和蒋志国到底会不会离婚？许青青，聂如，而我也懒得再和他虚与委蛇下去，索性直接道：“许青青，你和蒋志国拍东西的事情我都知道了。如果你不想我把这件事情捅到你的领导面前，明天十二点半，南岸咖啡，我在那里等你。”我使指轻扣桌面。看着眼前一脸憔悴的女人，我的话显然让她整宿没睡着。她坐在我面的凳子上，却跟底下长了几千根针一样转来转去，嘴巴张了又张，但还是一点声音没发出来。我笑着打开手机，把静了音的视频放在桌上，推到她面前。许青青不仅是出品人，早些时候更是亲自跟蒋志国拍过视频。这些东西还是我花了大价钱从卖这些东西的人手里买来的。我欣赏着他惊恐到扭曲的脸，心头的恶气终于散了一些。须臾之间，他跪在了我面前，开始给我疯狂的磕起头来。暖暖，你别发出去，你把这个发出去，我这辈子。都完了，我给你道歉，暖暖，我错了，我知道错了，你饶了我吧。许青青的哭诉将咖啡店里所有人的目光都吸引了过来，甚至还有人举起了手机。我佯装抿了一口咖啡，遮去了嘴角勾起的笑。前天刷抖音的时候，我看见一位百万粉丝的网红发了自己要直播探店的预告。而地址正是这家咖啡店，我只答应了不告诉他的领导，但我并没有答应他不把这件事公之于众。除了让他颜面扫地，更重要的是，只有把这件事情闹大了，我和蒋志国的离婚才更有胜算。别拍，别拍！许青青慌慌张张的起身，想去抢夺网红的手机。却不知道自己脸上精致的妆容早已被泪水糊花了，没了遮瑕和粉底的加持，她脸上的巴掌印清晰可见。我轻笑出声，一步步走过去，拽起许青青的长发，迫使她看着我：“你当初算计我的时候，怎么没想过要放了我呢？你知不知道，我为了有一个孩子，我吃了多少药，打了多少针？”我天南海北的跑
，把所有能看的名医都看了。我连赤脚大神说的融了符纸就水喝的偏方，我都试了。我以为是我不行，是我生不出孩子。但现在我知道了，根本不是我的原因，就是蒋志国，他的质量不高，所以我才怀不上孩子的。许青青，你知道做试管有多痛吗？你知道别人看向我的时候那种怜悯同情的眼神，让我有多痛吗？周围的人听了我的话，脸上纷纷露出了兴奋的表情。连西装革履、准备谈生意的中年人都放下了手中的合同，侧身向我们看来。许青青用手捂着自己的脸，一句话都说不出，只能不停的摇头。我抬手拿起桌上的咖啡，掰开许青青的嘴，将热的美式咖啡灌进她的喉咙里。我的速度太快。他来不及吞咽，呛得他不停咳嗽，还有液体从他的鼻子里流了出来，眼泪鼻涕糊了一脸。都说热美式和中药味道差不多，你觉得呢？我笑意盈盈的拍了拍他的脸，又拿起一杯美式往他嘴里灌，液体呛得他面色通红，眼看着他就要窒息了，我松开了拽着他的头发的手。将桌上剩下的七八杯美式全洒在了他的头上，许青青跪在地上不停地喘着气，我好心地将手机放在了他的面前，甚至特意避开了他的长发，好让网红直播的手机能拍到我手机里的画面。许青青，照照镜子吧，此时此刻的你和视频里的可真是像极了。说完。我还将包里特意携带的镜子摆在了地上，转身准备离开。就在我扭头的一刹那，许青青却拿起镜子就砸向了我。她饱含恨意的声音，连带着后脑勺的剧痛，一起将我砸得发懵。是蒋志国逼我的。你以为我愿意吗？如果我不按他说的做，他会让我死。陈暖，反正我也没法活了。你和我一起去死吧！派出所里，许青青抽抽搭搭的声音断断续续。我和蒋志国是在打游戏的时候认识的，我跟他谈过一段时间。我弟弟要读书，家里没钱，我问他借，他满口答应了，然后就带我去见了一个男人。我也是后来才知道，那个是校园贷。到了还钱的时候。我还不出，就被逼着去拍了那种东西。我真的不是故意想杀你的，我就是一时没忍住。我，我只是冲动了。我轻轻摸了摸后脑勺，那里被剃掉了一块头发，缝了几针。嗯，但你说你想杀了我，我不是故意的呀。而且你当众羞辱我，难道我连反抗都不行吗？我定定地看着许青青良久，嘴角勾出一抹嘲讽的笑。法盲就是法盲，以为一句故意就能够撇清自己所有的罪责。可能他也是受害者，但这并不是他可以算计我，把我也拉入深渊的理由。你一直说你是被迫，那你倒是说说他怎么胁迫的你。许青青咬了咬唇，问我：“如果我告诉你？”你愿意调解吗？嗯，许青青眼睛亮了亮，开始像竹筒倒豆子般，把蒋志国的恶劣行径抖了个一干二净。我挥手示意身边的律师把对话录下来，然后才让许青青接着说：“蒋志国一开始还能接到好的资源，后来做多了不太行了，就得靠药，后来连药也不行了。”这个事情就做不下去了，然后他知道你自己开了个公司，就就让我给他拉红线。我闭了闭眼，一时失语。我以为我应该不会有感觉了，但此时听到许青青的话，还是有些难过。年少时，我以为蒋志国是我的救赎，是我的依靠，但我没想到这些东西都是泡沫一场。他从一开始。就是冲着我的钱去的。和蒋志国结婚时，我赔嫁了两套商铺、三套房子，还有两辆车。
。婚后，蒋志国总说自己社恐，无法正常与人交流，所以一直没有上班。当初，他一脸笑意，满脸温柔的抱着我，在我耳边轻声细语的说：“暖暖，你呢，就在外面征战，我呢，就做好你背后的贤内助。等你成了小富婆。”我可就是成功女人背后的小娇夫了，而结婚头两年，他也确实把我照顾得很好，即使周围总有人说他吃软饭，他也从不生气。为了让蒋志国不再背负小白脸的骂名，我就把名下的商铺交给他经营。这几年，虽然这些商铺虽然没赚到几个钱，但一年几十万的净收入也足够让他活得比大部分人好了。我自认为我对他已经足够好了，可他想的显然比这个更多。暖暖，我都说了，你看这个调解。许青青讨好的看着我，我拎起包起身向外走去，只留下了一句：“许青青，我只答应了你，我可以调解一下看看。”但是很明显，调解失败了。你等着收起诉书吧。许青青犯了故意伤害罪，从现在起一直到法院的判决下来，他都将待在派出所的拘留所里。而判决书下来后，他就会迈入一个全新的地方——监狱。我一边低头往外走，一边给律师发微信，让他拟起诉状。婚内出轨外加胁迫他人参与校园贷活动，还涉嫌偷拍女性隐私视频发布网上。这些足够他喝一壶的了。大概是蒋志国造孽太多，我还没出手，他就先遭到了报应。听到电话里他低声下气求我的声音时，我的笑声让街上的人都纷纷侧目，以为我是个神经病。而我也没想到，我才刚出派出所就又回去了。就在许青青所在的调解室的隔壁。我见到了抱着头蹲在地上的陈温，还有被反剪了双手和别的男人一起烤在一起的蒋志国。他一见到我就迫不及待的想过来，却忘记了自己还被烤着，人没有扑成功，反而被带的摔倒在地，一张脸狠狠磕在了地上，连门牙都少了半截。姐姐，你救救我，你救救我！陈温爬着过来抱住我的腿。哭的那叫一个梨花带雨，是这样的，陈小姐，警方这边说他们涉嫌聚众娱乐，然后好像还碰了不该碰的东西。警方查房查到他们的时候，他们还在。律师在我耳边小声耳语道：“我若有若无地点了点头，侧身小声的问他：这个情况可以保释吗？陈小姐，你怎么也是个法盲啊？”我国没有保释这种说法，只有取保候审的。律师瞪了我一眼，小声嘀咕了一句什么，我没太听清。他就接着说：“取保候审可以的。”我点了点头，看着蒋志国道：“律师说了，可以取保候审，但是我只能保一个，你俩自己商量着来吧。”律师的眼刀子快要把我戳穿了，眼看着他要说话。我连忙捂住了他的嘴，我给你加钱，你闭嘴。律师恨恨地说了一句：“钱难挣，屎难吃。”然后就站在了一旁。这边律师还在纠结要不要昧着良心赚我这份钱，那边蒋志国和陈温已经开始了第一轮的骂战。陈温扑过去，对着蒋志国的心口一阵捶，蒋志国也毫不手软。反手就是一巴掌扇在陈温的脸上，直接给他的脸打得肿起一半。陈温骂蒋志国：“你个老太监。”蒋志国骂陈温：“你个地富。”警官进来的时候，两个人正厮打在一起。蒋志国拽着陈温的头发，把陈温的头往墙上撞。陈温死死咬着蒋志国的胳膊不松口。然后警官给了两个人一人一警棍。我笑着看着眼前这副狗咬狗的场景，满意的收了手机，对着蒋志国道：“我可以保你出去，你把离婚协议书签了，然后咱们公证离婚。”
。暖暖，蒋志国翻看了两眼手上的离婚协议书，心有不甘。协议书上，我写明了离婚后，蒋志国自愿净身出户，只要他签下这份协议，就意味着他曾经的优渥生活就要一去不复返了。他当然不愿意，但这次我已经捏死了他的把柄，当然不可能再给他可乘之机。难道你想进去蹲几年？我挑眉。蒋志国不再说话，一脸屈辱的在我拟定了的离婚协议书上签了字，而我也爽快的在取保候审的材料上签了字，拉着蒋志国就想离开。陈温见状，连忙拉住了我。声泪俱下道：“姐姐，还有我。”我装出疑惑的样子道：“谁是你姐姐？难道妈妈没跟你说，你不是她亲生的吗？”“哦，对了，你的户口也没有上在我们家呢。”陈温最终还是被我妈给保了出来。而我刚出派出所，就拉着蒋志国去了民政局。如果不是为了离婚，我才不会管蒋志国的死活。但我没想到，人渣就是人渣，离婚协议书都签了，他却反悔了。我不想和我老婆离婚。书记员，你说说，我老婆常年累月不着家，家里大小事务都是我在操持。每次儿子学校有活动和家长会都是我去的。前段时间，儿子发烧，他这个当妈的更是连电话都不接。还是我半夜三更冒着大雨送去了医院。蒋志国三言两语就让周围的人纷纷开始指责起我来，但我深知跟不要脸的人讲理是行不通的。要想打败魔法，只有用更强的魔法。于是我索性也不要脸的坐在地上，将自己的头发薅得乱七八糟的，开始哭诉这些年的不幸福。他刚认识我的时候，就是为了我的钱。我一个女人家，我也不想这么累的呀。但我男人没用啊，他不愿意去上班呐、啊。我一个女人在外打拼多辛苦啊，他还背着我偷腥，跟我大学室友，跟我妹妹，他专挑我身边的人下手啊。他，他还生不出孩子，是个白长二两肉的太监。为了生个孩子，他自己不查。逼着我吃药打针，还逼我做试管呢、啊。他，就在刚刚，他还被警官抓了，哭着求我把他捞出来。我说我捞他出来之后，咱俩就离婚。他答应的好好，谁能想到，到了民政局他就反咬我一口。我一边在地上哭，一边还用手不断拍打地面，做出一副喊冤的样子。周围的人再次转移风向。将矛头对准了蒋志国，不断的讽刺起他来。更有人纷纷掏出手机，把自己吃到的瓜传播出去。蒋志国被气的眼珠子都暴吐出来，举起椅子就要往我身上砸。我被这巨大的变故惊得呆在了原地，完全来不及思考。但下一秒，一双手就将我从椅子落下的地方拉了出去。是不知道什么时候跟来的律师。等我回过神时，蒋志国已经被保安按倒在了地上，而我原先待的地方瓷砖都裂开了几道缝。我对律师道了声谢，然后脱下脚上的高跟鞋，用鞋跟一下下砸在蒋志国的背上。虽然我更想砸在他的脑瓜子上给他开个瓢，但我并没有为了一个渣男而坐牢的想法。所以特地挑不容易留疤的地方敲。接到报警电话的警官匆匆赶来，看到被按在地上的蒋志国，气得脸都歪了。而书记员更是匆匆忙忙的把离婚证敲了张，塞进了我的手里。拿到离婚协议书的那一刻，我的泪水再也抑制不住，喷涌而出。发现蒋志国出轨到现在，我用了太多时间了。而和这些人渣周旋的每一天，我都感觉心力交瘁。见我哭得实在伤心，律师破天荒的温柔了一回，将我抱进了怀里，把我的脸遮得死死地，还笨拙的拍着我的背，像哄小孩一样哄着我。
。等我情绪平静下来后，我对着民警道：“警官，他涉嫌传播情信息，胁迫他人借校园贷，偷拍他人隐私视频，并传播到网络上，还因此获利。就在刚刚，他还涉嫌故意杀人。警官，这些够你们立案调查了吗？”被压着站在一旁的蒋志国破口骂道：“我刚刚就应该直接杀了你，你个贱人，有娘生没娘养的毒妇！”警官皱了皱眉，反手在蒋志国的肚子上敲了一棍，然后一脸严肃地问我：“你有证据吗？”“我有。”蒋志国做的恶事明明白白，很快就被关进了监狱，数罪并罚，他被判了八年。而或许是为了减刑，他竟然咬出了陈温吸毒的事情。国家对这一项严查，在听到了蒋志国的供词后，立刻就派人去找了陈温。而警方经过仔细的搜证，也确实在房间里找到了吸食工具。经过血液检测，陈温也确实做了这样的事情。为了救自己的宝贝女儿。我妈整天来我公司门口跪着，我本来并不打算见她，但又怕她在门口撒泼打滚的，闹得不可开交，我最终还是见了她。她老了许多，保养得当的脸上已经有了深深的皱纹，眼神也不再有神，而是变得浑浊不堪。她身上的金银首饰也都不见了。我知道，为了捞陈温，她把值钱的东西都卖了。还被人骗去了不少钱，暖暖，这都是妈的错，妈给你道歉。但温温是你妹妹呀，你不能见死不救的呀。她真的是我的妹妹吗？我问道。五年级时，父亲还没去世，我们家境还不错，我也因此得以参加外国游学的活动。这次活动让我在国外待了一年，回来的时候我就多了一个妹妹。我从未怀疑过这个妹妹到底是不是我亲生的，但我高中时父亲车祸需要输血，医生竟然用了陈温的血。可我知道直系亲属是不能互相输血的，于是在我创业后，我偷偷拿了陈温的头发和我妈的头发去做了 DNA 检测，事实也确实如我想的那般，但我并没有声张。那个时候的我还渴望着亲情，希望母亲能对我好一点，所以不愿意去打破这片表面上的平静。但现在我已经不需要了，可我还是疑惑，为什么我的妈妈对自己的亲生孩子如此差劲，却对一个和自己毫无血缘关系的人那么好？这么想着，我也这么问了：为什么？母亲痴痴地笑了起来。越笑越疯狂，看着我的眼神里竟然全是癫狂的恨意。你以为我想有你吗？你爸就是一个罪犯。他口口声声说喜欢我，却在我生日那天把我灌醉强了我。你奶奶重男轻女惯了，在我怀孕的第四个月就强压着我去做了胎儿性别鉴定，知道是女孩后对我百般搓磨。大冬天零下十几度，让我用冷水洗碗、洗衣服；大半夜还要叫我起来给他做夜宵。可温温不一样，温温是何老师的女儿，生得可爱又乖巧，会拉着我的手说：“妈妈辛苦了。”如果不是你爸爸，我与何老师会结婚的，我也会有一个像温温这么乖巧可爱的女儿。母亲说着说着就陷入了自己的回忆，一会儿笑一会儿哭。我看着这样的他，心里顿顿的痛，一句话也说不出来。我打了安保的电话，让保安把人带出去。而沉浸在自己的世界里的母亲也毫无反抗，安安静静的离开了。陈温被抓成了压死他的最后一根稻草，让他精神失常。往后余生都只能在精神病康复中心度过了。我想问他一句：既然那么恨我，为什么不能在一开始就把我剁了？但话到嘴边，我却又失去了问他的想法。原生家庭对我的伤害已经造成
，而我也用了许多时间去治愈这份伤，并为此付出了巨大的代价。问不问又如何呢？我受的伤已经无法挽回了。我给律师转过去一笔钱，算是给社畜打工人的精神损失费。而那边也很快给我回了消息：“陈小姐，你很优秀，所以你要相信，你值得更好的。”找寻第二春的时候，记得擦亮眼睛，不要再被芝麻大小的善意迷了心智。不过，如果陈小姐想要开启第二春的话，可以优先考虑我。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。